presenting you the most interesting and entertaining character DJ చూడగానే రాగా నేను అర్లీ మార్నింగ్ లేచేసరికి మా అమ్మ మా డాడీ పడుకున్నారు ఇక్కడ సో ఇంకొకరు ఎవరా మా అక్కేమో అనుకొని ఎవరు వచ్చారు ఎవరు వచ్చారు అన్నాను ఇద్దరిలో కచ్చేస్తే ఆ చీకట్లో దెయ్యం లాగా పవిత్ర నా కోసం హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిందని చెప్పి అదొక సెంటిమెంట్ అప్పటికే మార్నింగ్ లేవు కానీ చిన్న పెయిన్ ఉంటుంది అదొక ఏడుపు నాకు ఇలా జరిగింది వచ్చేదని ఎమోషన్ చెప్పా కదా అదొక ఏడుపు థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ పవి దేవుడు దురదృష్టం కొద్ది ఎవరికో దూరం అయితే బాధపడాలి తప్ప ఏ తల్లి అయినా సరే ఎప్పుడు పిల్లలతోనే ఉంటది ఎంత కష్టం వచ్చినా ఏదైనా సరే చాలా కష్టపడుతున్నాను నా వల్ల ఇంకా కొంచెం హ్యాపీగా ఉన్నాను చెప్పు కొంచెం చూడటం కోపం హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వచ్చింది థ్యాంక్ యూ పవి వచ్చినందుకు కొంచెం నీకు నెప్పని తెలియకుండా కొంచెం అటు ఇటు కప్పులు చెప్పుకుంటూ నెప్పు తగ్గించి అంత కష్టపడి వచ్చి అంత దూరం చూడడం తగ్గించాలి అదే బయట కొద్ది కట్టలోపు తీస్తా సరే సరే సరదా ఉండండి అక్కడికి ఫుడ్ రెడీ చేస్తాను సరే సరే తిన్నావా తిన్నావా అసలు తినలేదు నిజంగా తినలేదు పొద్దున నుంచి అక్కడికి మంచిగా హాట్ వాటర్ తో బాడీ మొత్తం క్లీన్ చేసి వాష్ రూమ్ తీసుకెళ్లి దగ్గర అసలు అక్కడ నడవలేకపోతుంది అసలు అవి నాకు చూసి నా కంట్లో నీళ్ళు తిని అనమాట అక్కడ ఇట్లా ఈ సిచ్యువేషన్ అని అసలు చూడాలి బేసిక్ ఎప్పుడు త్రీ మంత్స్ బెడ్ రెస్ట్ అనమాట త్రీ మంత్స్ ఒక ఆర్టిస్ట్ కి మంత్ అంతా కష్టపడి వన్ డే టూ డేస్ ఉన్నా కూడా ఖాళీ ఉన్నా కూడా ఎలాగ అయిపోద్ది ఇంట్లో లైక్ అయ్యో ఏంటి ఖాళీ ఉన్నా ఏంటి ఖాళీ ఉన్నా టూ డేస్ కి అలాంటిది తిను కంటిన్యూస్ గా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి అలా వర్క్ చేసి సడన్ గా త్రీ మంత్స్ రెస్ట్ అంటే తీయడానికి నాకు టెన్ అవర్స్ సర్జరీ అంటే నాకే నేను లోపల ఆపరేషన్ థియేటర్లో డాక్టర్ వచ్చి రోహిణి ఆట్లేదమ్మా ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు మళ్ళా నేను ఏంటి మొత్తం నాకు ముందు రోజు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అనస్థేష్ ఇచ్చారు అదొకటి అది కూడా స్పైన్కే నెక్స్ట్ డే త్రీ టైమ్స్ ఇచ్చారు స్పైన్కి టూ టైమ్స్ జనరల్ అనస్థేష్ టూ టైమ్స్ ఇప్పటికీ హెడ్ ఎక్ ఫుల్ వస్తూ ఉంటుంది దాని మీద వస్తూ ఉంటుంది అంట ఇచ్చి ఇంక థర్డ్ టైం ఇస్తున్నామమ్మ రాట్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆగిపోయింది రావట్లేదు లోపలికి వెళ్ళట్లే బయటకి వెళ్ళట్లేదు లైఫ్ లాంగ్ అలాగే ఉండిపోవాలి ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత నాకు కనిపించిన కూడా కనిపించలేదు వచ్చి తిన్నారా తినేసి పడుకో ఇట్లా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన డాక్టర్ అయితే కోపం వస్తుంది ఇప్పటికి ఆపరేషన్ హాస్పిటల్ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా నాకు ఒక్కసారి కూడా 
మాట్లాడడం కానీ రావడం కానీ ఏం లేదు అమ్మా ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇంతే ఉంటుంది అవ్వదు అని చెప్పేసి ఏదో చెప్తారు కదా డాక్టర్స్ అట్లా కూడా మాట్లాడలేదు ఇది నేను ఆపరేషన్ థియేటర్లోనే ఇలా మైల్కొని ఉన్నాను ఎందుకంటే ఎన్ఎస్తేసి ఇక్కడ నుంచి ఇస్తారు కాబట్టి అంతా మనకు తెలీదు తీసేయమంటావా ఒకవేళ మళ్ళీ ఇక్కడ మధ్యలో ఇక్కడ ఇక్కడ విండో చేస్తే నీకు బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అప్పుడు మళ్ళా రాడ్ వేయాల్సి వస్తుంది అదే బెస్ట్ ఈ రాడ్ తీసేసుకుంటే బెస్ట్ మళ్ళీ రాడ్ వేసుకోవడం ఉత్తమం దీనికంటే అన్నారు నేను ఇంక ఏర్పాటు చేసి మా అమ్మకు ఫోన్ చేసి ఆపరేషన్ చేయాలి నాకప్పటికి ఇంకా కొడుతున్నారు వస్తుందేమో అని చెప్పి నాకు తెలుస్తుంది ఈ కాలు ఇలా మట్ట పెట్టి దాన్ని కొట్టి అమ్మ ఎలా జరిగింది ఏంటో నాకు ఇప్పటికీ తలుచుకుంటే ఏర్పాటు చేస్తుంది అక్కడే ఏడ్ చేశాను నేను ఆపరేషన్ థియేటర్లోనే ఏంటి నాకు ఇలా అవుతుంది అని చెప్పేసి ఏదో ఒకటి చేసి తీసేయండి డాక్టర్ అన్నాను ఏం కంగారు పడుతూ అంతా బాగుంటుంది నా డాక్టర్ ఎంత ధైర్యం చెప్పారు నిజంగా కుందా శ్రీధర్ డాక్టర్ అని చెప్పేసి విజయవాడ ఇంక ఆయన దగ్గరే నేను సర్జరీ చేయించుకోవాలని చెప్పి ఇంత దూరం వచ్చి ఇక్కడ చేయించుకొని ఇక్కడ బెడ్రెస్ లో ఉన్నాను ఇది రాడ్డా ఇటు పక్కది బోనమ్మ రాడ్ తీసాక ఇది ఇన్న ఎక్స్రే ఇగో ఇట్లా చేసి ఇంకా నా బోన్ మొత్తం ఫ్రాక్చర్ అవ్వలేదు నా బోన్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉందంట సో ఇట్లా చేసి దీని నుంచి ఆ రాడ్ ని కొంచెం సపరేట్ చేసి అప్పుడు రాడ్ తీసారు ప్రెసెంట్ అలా ఉంది ఇలా ఉంది లోపల ఓకే సెట్ అవ్వడానికి హీల్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది అంటే గుర్తు చేస్తున్నా అని కాదు దూరం తిట్టుకోకండి ఎక్కువ ప్యానిక్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఎక్కువ బాధపడిపోవడం ఏడవడం ఇవన్నీ చేస్తుంది సో నేను కొద్దిసేపు నా విద్దామని వచ్చాను ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ చూస్తుంటే నాకేనా ఊరట్లేదు నై పడుకున్నప్పుడు కూడా మధ్యలో లేచిందా అని ఆ అమ్మాయి లేచి వస్తుంది లేచి చూసి పెయిన్ ఉందా లేకపోతే ఏంటా అని అన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకొని నీ కదలేను కదా ప్రతిదీ మా అమ్మాయి చూసుకుంటుంది ఇక్కడ నుంచి బెడ్ మీద నుంచి అంత ఈజీ కాదు ఏదో ఒకటి అయిపోతుంది సెట్ అయిపోద్ది అండ్ చాలామంది ఫ్రెండ్స్ నాకు ఏమైనా అవసరం అయితే కాల్ చేయని చాలామంది ఫోన్ చేశారు అండ్ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ అనమాట వాళ్ళ పట్ల అదే నాకు ఇంత మంచి మనుషులు ఉన్నారు అండ్ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మనం ఇలా ఇలాంటప్పుడే తెలుస్తుంది మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరా అది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయితే మా తమ్ముడు మా అన్నయ్య మా అయ్య పెద్దమ్మ పిన్ని చిన్న ఇరవై నాలుగు గంటలు ఫోన్లు ఎలా ఉంది తగ్గిందా తగ్గిందా తగ్గదు అప్పుడే తెలుసు బట్ ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది అందరూ ఫ్యామిలీ ఉండడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ తెలుసా నాకు ఇది ఈ టైంలో అర్థమవుతాము నా కోసం ఇంత మంది ఆరోగ్య పడుతున్నారు అని చెప్పి బట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని చాలా బాగా చూసుకోండి ఈ వీడియో చూసాక అందరూ మీకు చూసే వాళ్ళు కూడా ఇది అవుతారు నిజంగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని చాలా బాగా చూసుకోండి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ మీరైతే బాగా చూసుకోండి మీరు ఎంత మంచిగా ఉంటే మీకు ఆ మంచి తిరిగి వస్తుంది నాకు తెలిసి హిస్టరీలో నీ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో దిస్ ఇస్ వెరీ సాడెస్ట్ మూమెంట్ కదా వెరీ సాడెస్ట్ వీడియో ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఇదే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ నేను పెట్టుకోదు అనుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు నేను ఎలాగో షూట్స్ ఏం చేయలేను అట్లీస్ట్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ అయినా కంటిన్యూస్గా నేను చేసుకుంటూ యూట్యూబ్లో అయినా ఎంగేజింగ్గా ఉందామని చెప్పేసి ఎలాగో ఇప్పుడు నేను ఏం మీకు దగ్గరగా ఉండడం కోసం తన ప్రాబ్లం కూడా పక్కన అండ్ నేను ఏదో ఒక వర్క్లో ఉన్నట్టు డైవర్షన్ డైవర్షన్ అంటే ఇలా కూర్చున్నా కూడా నాకు దీని మీదే కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చి నేను ఏదో ఒకటి చేస్తున్నానన్న ఫీలింగ్లో ఉంటుంది అని చెప్పి వీడియోస్ చేయడం ఎవరు తప్పుగా అనుకోవద్దు ఓకే నీకు ఒక మంచి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ దొరికాడక్క నిజంగా రవి కిరణ్ అని విజయవాడలో మామూలుగా ఎవరు చేయరు అంత అవునా బాలేదా అని నేను చూసి వెళ్ళిపోతారు అది మాత్రం నిజం అంత మంచి వాళ్ళు ఉంటారా అని నాకు ఈ అబ్బాయిని చూసాక అర్థమైంది సో ఇట్లా చెప్పగానే హాస్పిటల్కి వచ్చి కలవడం నేను డాక్టర్ గారు ఏమన్నారంటే స్టిచెస్ తీసే వరకు కొంచెం ఇక్కడే ఉండండి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంది ఏంటి అని మాకు తెలియదు స్టిచెస్ తీసేస్తే ఉప్పు అని అయిపోతుంది మాకు కూడా ఒక సాటిస్ఫాక్షరీ మూమెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నారు ఎక్కడ ఉండాలరా నాయన ప్రొఫైల్ ఉండొచ్చు ఏ హోటల్లో లేకపోతే ఏదో ఒక రూమ్ తీసుకొని ఉండొచ్చు కానీ కిచెన్ లో కిచెన్ లో మా అమ్మ వండడానికి కానీ లేకపోతే ఇవేమీ ఏమి ఉండవు సో రవి ఒక మాట చెప్పగానే అయ్యో అదంత మాట నేను మా ఇంటికి వచ్చేయండి అన్నాడు బేసిక్గా ఇది వాళ్ళ ఆఫీస్ ఇంటికి వచ్చేయండి అన్నా ఫస్ట్ అయితే నేను అన్న అయ్యో నేను పేషెంట్ ఇప్పుడు అలా ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు అయ్యో ఇంటికి వద్దు రవి ఇబ్బంది పడతారు అంటే అదేం లేదు వచ్చేయండి పర్లేదు అని అనేసి దాని తర్వాత అయ్యో మర్చిపోయాను ఈ మధ్య ఆఫీస్ తీసాను ఫోర్ బెడ్రూమ్ ఆఫీస్ అది టెన్ డేస్ కదా ఉండండి అని చెప్పి మేము ఇంకా 
మరి తెలియాలి కదా నువ్వు ఎంత కష్టపడుతున్నావు చూడు పాపం డాడీ మమ్మీకి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు పాపం డాడీ డాడీ లోపల ఫీలింగ్ పాపం సో ఇది అక్క ఉండే రూమ్ తన కోసం ఏసీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవి నేను అసలు నార్మల్గా మాటల్లో చెప్పి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోలేను బట్ ఏదో ఒక రోజు నా వైపు నుంచి నేను ఏం చేయలేదు తప్పకుండా చేస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నిన్న డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు అయితే నాకు కళ్ళు తిరిగాయి అంట తనకి ఎన్ని డేస్ హాస్పిటల్లో ఉండి ఒక్కసారి కార్ ఎక్కి దిగేసరికి నా కళ్ళు తిరిగేసి మొత్తం చెమట్లు ఎక్కేసి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చేసి ఇంకా నేను నడవలేని పరిస్థితి ఇచ్చి అప్పుడు కాసేపు అలా 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 వాటర్ దగ్గర కూర్చుంటే అప్పుడు సెట్ అయ్యి లేకపోతే నా భయం వేసి నేనే పోతున్నా నేను అనేసి ఏజెంట్లో నేను రుణపడు సో ఇప్పుడు వీళ్ళు చేసిన దానికి ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా నువ్వు చాలా రుణపడు నేను తప్పకుండా ఏ విషయంలో ఎంత పెద్ద మ్యాటర్ అయినా కూడా ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రేట్ ఫర్ దెమ్ అన్నమాట అక్క కోసం టీవీ ఫిట్ చేస్తున్నారు వా బిగ్ టీవీ అక్క అవునా థ్యాంక్ యూ గుర్తుపట్టలేదు అక్క లెగ్ గానీ మీరు చెప్పరాసు కానీ టీవీ ఆపేస్తున్నారు చేయడం కూడా సేవ్ ద టైగర్స్ కూడా రిలీజ్ అయింది హాట్స్టార్ లో చూడండి చాలా బాగుంటది సేవ్ ద టైగర్స్ సిరీస్ వెబ్ సిరీస్ హ్యాపీ అక్క నీ కోసం చూసావా నేను ఎంత చేశాను ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది తగ్గినప్పుడు <laughs> 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 తప్పు చేసేవేంటి అన్ని మంచి చూసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ కన్యా చెప్పడం ఇక్కడ చూస్తే చెప్పారు ఫైన్ అక్కడ ఏమైతుందక్క నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు అర్థమవుతుందా నీకు చాలా సెకలు అన్నారా నీలో గెలుగు నేను బెడ్ రెస్ట్ లో ఉంటా కాబట్టి నాకు కొంచెం మంచి సిరీస్ రిఫర్ చేయండి ఇంట్లోకి
వర్షం పడుతుంది కదా వీళ్ళు ఆరు గంటల్లో అక్క బెడ్ రెస్ట్ తీసుకుంటూ కూడా ఇంత లోపల నాకు నవరాత్రి నా కోసం అని వచ్చిందని చెప్పింది ఇక్కడ ఎక్కడో సెలవు పొద్దున పోయింది పొద్దున్న ఫేషియల్ చేయించుకుందంటే పెళ్లికి చేయించుకుంది మిగిలిన మర్చిపోయి మళ్ళీ సాయంత్రం వెళ్ళదు హెయిర్ కర్స్ హెయిర్ వాష్ కట్ అక్క గురించి నిన్ను మొత్తం బాధపడి బాధపడి బాగా సిక్ అయినా నేను సిక్ అయినప్పుడు మంచిగా అవ్వలేదా సిక్ అయిన బొక్క నీలా ఉంటుంది బొక్కలా సూపర్ క్వీన్ అంది అది షాక్ అయ్యారు నేను ఫోన్ చేసి చెప్పేసరికి సరే ఈ రోజు ఏం జరిగిందంటే నేను అక్కడి చాలా మిస్ అయ్యాను సరే అసలు మేము ఎక్కడున్నా ఫన్ 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 బెడ్ మీద ఉన్నా బాత్రూమ్ లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా సరే ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ఇప్పుడు బయలుదేరుతుంది పన్నెండు అవుతుంది నైట్ పన్నెండు గంటలు బయలుదేరుతున్నాయి అక్కంటే ప్రేమ బేసిక్ ఏం లేదండి నిన్నంతా అక్క ఒకటిగా ఒక్కటిగా ఒంటరిగా ఫీల్ అయింది ఎందుకంటే నేను అంతా ఉన్నాను అక్కతో అయితే ఎప్పుడైతే అనవక్క వాళ్ళ సిస్టర్ వచ్చారో అప్పటి నుంచి నేను ఇంకా నాకు రెక్కలు వచ్చేసాయి అనమాట అప్పటి నుంచి విజయవాడ ఆవాడ 
అండ్ ఎవరికైనా చూపించనరా వదిలేకనరా బాబా అలాగా బాధపడుతుందంట లైట్ లేచి బాధ పెడుతుంది అదేంట్రో పుసుకు నల్లానేసింగ్ కదా అంటే అక్కడ నుంచి పోతాడు నా పోట్లేదని చూస్తుందమ్మా అయిందా బాగా అయిందా ప్రతిదానికి ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ డోర్ దగ్గర ఎందుకు నుంచి అరే ఏంట్రా ఇది సో అది గాయస్ నేను డాడీ ఇంకా మై ఫ్రెండ్స్ అందరూ మేము ఈ రోజు నైట్ టు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ కి హైదరాబాద్ కి స్టార్ట్ అవుతున్నా ఏదో చేయగచ్చు దెయ్యంలో బేసిక్ గా నిన్నంతా అక్కకి అక్క పట్టుకొని అక్కని అట్లా బెడ్ మీద పడుకోబెట్టి సో నాకు ఆ మూవీ గుర్తు వచ్చింది రోజా మూవీ ఆ కాలే చూడాల్సి పవిత్ర బంధు పవిత్ర బంధు మూవీ గుర్తు వచ్చింది ఈ పవిత్ర సహాయాన్ని చూసి ఆ పవిత్ర బంధం సహాయం గుర్తు వచ్చింది నువ్వు అర్ధత పని ఏం మాట్లాడుతున్నా నీకు అర్థం కట్టలేదు స్టార్ట్ అయితే బాగుంటుంది ఏమైందక్క బాబు పక్కెళ్ళి ఆడుకోమ్మా మాట్లాడే పని ఉంది దాన్ని తెలిసి ఈ రూమ్ లో అందరు నేను పోవడానికి పోతే హ్యాపీగా ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు నేను ఎవరు పంపమంటారు ఉండమనే చెప్తున్నాను దుబ్బే అంటారు నువ్వు నైట్ టైం జర్నీ పెట్టుకున్నాడు నాకు గుర్తొస్తే ఫోన్ చేయి బాధ పడుతు అక్క గుర్తొస్తే నువ్వు చేయి ఏంటి కాల్ నొప్పి నవ్వులు అంటది హైదరాబాద్ లో హాస్పిటల్ అయిన తర్వాత హడావడిగా ఇంకా విజయవాడ వచ్చేయడం విజయవాడ లో హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అవ్వడం ఐ థింక్ వన్ అవర్ లోనే ఆపరేషన్ రూమ్ అన్ని రెడీ చేసి ఒక గంటలు అయిపోద్ది సర్జరీ అన్నారు అమ్మయ్య అయిపోద్ది తీసేస్తారని చెప్పి హ్యాపీగా లోపలికి వెళ్ళిందాన్ని టెన్ అవర్స్ పట్టింది సర్జరీకి 